안녕하세요. 푸드칼럼니스트 이성입니다 25일 저녁에 방송된 KBS 생생정보 우한 식당은 제주도 서귀포로 떠납니다. 제주도 서귀포시 회수동에서 제주 흑돼지 망우리뿔 훈중구이로 유명한 보름숲 식당을 소개합니다. 이 집은 중문 관광단지 인근에 있는데요. 일반 식당처럼 간판이 붙어 있지도 않고 돌담과 어우러져 있어서 외관상으로는 카페 같은 분위기입니다. 하지만 높다란 삼나무가 병풍처럼 둘러싼 정원의 넓은 잔디밭에서 고기를 구워 먹을 수 있는 숲속의 제주 흑돼지 훈중구이 맛집입니다. 실내로 들어가면 테이블 간격이 넓고 층구가 높아서 시원한 느낌입니다. 이곳은 워낙 제주의 핫플레이스라 웨이팅이 많은데요. 그래서 예약을 해야만 기다리지 않습니다. 주차시설도 잘 갖춰져 있고요. 멋스러운 조경으로 대접받는 느낌이 들어 식사 전부터 마음을 설레게 만드는 집입니다. 테이블마다 연기 흡입구가 밑으로 설치되어 있어 연기 배출도 잘 되어 주렁주렁 후두가 매달려 있는 그런 고깃집 풍경은 볼 수가 없고요. 또 매캐한 연기도 걱정이 없어서 손에 냄새가 배는 일도 없는 집입니다. 이 집의 훈중구이가 맛있는 이유는 먼저 당일 도축한 신선한 제주산 흑돼지를 사용을 합니다. 한 번에 500kg 이상 들어오는데요. 5일 정도 사용한다고 하니 하루 100kg 정도 사용하는 집입니다. 어마어마한 양인데요. 목살, 뼈목살, 오겹살, 가브리살 이런 고기가 들어오는데 숙성고에서 3일 숙성하고 다시 한번 매장 안에 있는 2차 숙성고에서 도합 15일간의 숙성을 시켜서 사용한다고 합니다. 또 다른 비결은 훈중구이에 꼭 필요한 참나무 장작입니다. 주인장은 참나무 장작이 향이 좋고 열이 가장 오래간다고 합니다. 열기는 오래가고 연기는 과하지 않아 천천히 오래 익히는 훈중구이에 적합하다고 합니다. 제주에는 흑돼지 고깃집이 많은데요. 차별화하기 위해서 연구하다가 망우리뿔 훈중구이를 개발하게 되었다고 합니다. 망우리뿔은 정월 대보름 달집 태우기의 방원이라고 하는데요. 우리 민족의 셋이 풍습의 하나입니다. 훈중기 안에서 고기를 걸어두고 밑에서 장작불을 지펴서 열기와 참나무 연기를 안에서 순환시켜주면 참나무 특유의 향이 그윽하게 배어 풍미를 높여준다고 합니다. 여기에 훈중기 위는 커다란 제주 멍석으로 덮어준다고 합니다. 이렇게 30분 정도 훈중 과정을 거치면 장작과 멍석의 조합으로 노릇하게 익어가는데요. 기름기는 쏙 빠지고 육즙은 촉촉하게 스며들어 먹음직스럽게 70%의 초벌이 된다고 합니다. 훈중을 마친 고기는 열기를 식히는 단계를 거쳐 나머지 30%는 손님상에서 참나무 숯불로 익혀서 먹는다고 합니다. 손님들은 씹으면 씹을수록 고소하고 터져나오는 육즙에 감탄을 한다고 합니다. 여기에 이 집의 비장무기 열무 동치미 맛이 환상적이라고 합니다. 열무 동치미에는 특이하게 제주 감귤을 갈아서 들어간다고 하는데요. 어머니 손맛이 가득 담겨서 탄생한 망우리 훈중구이 한상입니다. 고기에 취하고 분위기에 취하는 낙과반이 아름다운 자연 속에서 낭만을 즐기며 참나무 불맛 입은 훈중구이를 맛보니 천국이 따로 없다고 합니다. 속세를 초월한 완벽한 고기입니다. 독특한 아이디어로 흑돼지 고기의 새 지평을 연 망우리뿔 훈중구이 제주에 가면 꼭 한번 드셔보시기를 추천드립니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다.